运球就看 Uncle Joe， 战术就学 Coach Lu。大家好，我是非官方鲈鱼双胞胎兄弟飞石路，欢迎收看我的频道。我的宗旨就是让热爱篮球的你每天都能长球。洛瑞与热火到底有怎样的意义？当我们把时间线拉回到2020年季后赛，迈阿密热火虽然输掉了总决赛，却仍可以用意气风发来形容。小球时代的中锋，潜力无限的外线射手。贡献两场超神表演的球队领袖，这支球队他们放出的光芒足以让所有人给予高度的重视。但去年的结局想必大家都清楚了，被公路按在地上狂揍的热火真的是一点脾气都没有。但今年的热火迎来了新的春天，暴龙首发控卫洛瑞的加盟为这支球队灌输了巨大的能量。但从数据上来看，可能没有那么过于明显，五分四板七助攻，两分五板十助攻。单从数据来看，我们就能明白洛瑞的工作，分担巴特勒的组织压力，以持球组织为首要任务，这是我们都清楚的。但我们去观看比赛时，感受到的绝不是传两个球那么简单。洛瑞为这支球队灌输的真的是灵魂级别的血液。那么他是如何做到的呢？上赛季进攻异常便秘的球队，为什么经由他手就能起到妙手回春的效果呢？这部影片就让鲈鱼为大家解析。洛瑞持球下的热火蜕变有多么巨大？不知道你们是否还记得热火上赛季进攻有多么糟糕？他们经常出现这种场面：射手跑不出空位，持球人拿着也没有位置可以传球，最后只能等到进攻时间走完，草草完成一支高难度出手。即使是巴特勒组织进攻，很多时候也是有心无力。射手很多情况下是跑出了不错的位置，但球就是传不到他们手中。这就是热火前几年的进攻模式，他们优先打具有保障的篮球。很多时候，持球人会习惯性与挡拆队友互相配合，在三分线外做大量的折返跑位，最后再出手。这么做好处是进攻足够稳定，不容易丢掉球权。但弊端你们也看到了，犹豫过多导致延误战机，巴特勒的停球，阿德巴约的停球。这些让热火进攻经常进入便秘状态，慢有慢的好，快有快的好。但一支成功的球队是这两种风格，我都会打。过去的热火只会打慢的，但洛瑞的加入改变了这一现状。第一场对阵老鹰，洛瑞的第一次进球就展现了他的风格。出去过半场的四秒，洛瑞从跑位到出手仅用了三秒。这种风格过去的热火很少见。面对热火的进攻，老鹰选择将防守资源全部堆在内线中路区域。洛瑞作为主控，毫不犹豫选择外线开炮方式作为破局策略。就像我之前说的，曾经的热火投三分也会不停在三分线跑位绕圈子，找到一个不错的机会再出手。但洛瑞不是，无论从他的出手选择还是组织进攻，都透露着迅猛龙的风格，又快又猛。你会发现，这种风格无论是对阿德巴约还是西罗这些球员，非常符合他们的胃口。当阿德伯约快速顺下时，洛瑞传球直接精准地喂到他的手中。热火进攻最缺少的就是这种传球。为什么过去的热火无论是攻防转换还是阵地战进攻总是慢吞吞的？他们缺少了贯穿全场的四分位长传，还有这种无比精准的快速直传。仅仅触球数秒钟，洛瑞的数据板就有两记助攻进账。热火并不缺无球掩护的戏份，但他们一直没有人能完成这项工作。当洛瑞将球传给阿德巴约时，向后者做出指向西罗的手势，阿德巴约马上会意，跑到肘区与西罗完成一次精妙的空中灌篮。为什么阿德巴约突然有顺下空间呢？因为在挡拆发生时，老鹰中锋在这个位置。但我们看这里，老鹰中锋还站在高位这个位置。如果乐瑞与阿德巴约配合挡拆，前者没有三分空间，后者也会因为内线站着一个协防球员，没有顺下空间。如果是洛瑞与阿德巴约打挡拆，大概率是行不通的。我们看这里，当阿德巴约向西罗位置移动时，内线协防球员离开了篮下。老鹰在之前的回合面对热火的弧顶挡拆，非常喜欢将一名协防球员安置在篮下附近。于是，组织进攻的洛瑞就用了这一招完成破局。洛瑞这名球员，他的传球价值不仅仅是快速直传那么简单。相比较上一个热火擅长快速直传的别利查，洛瑞的传球非常狡猾。你们看。这又是上个回合的起手式，阿德巴约马上跑向西罗。就当老鹰注意力都在这一侧时，洛瑞却意外地将球输送到弱侧底角处。比较可惜的是，这球没有进，但洛瑞的目的达到了。
。自那个回合开始，老鹰将防守资源从中路禁区改为两侧区域。你们看，禁区相比较比赛开打时空旷了不少。于是，洛瑞向队友比出了中路进攻的手势。当洛瑞将球交给西罗，跑向四十五度外线区域时，你们看，中间很空旷，老鹰将防守资源放在了两侧。于是，西罗的挡拆进攻从发起到结束都没有一个球员帮老鹰中锋去协防。到这里，老鹰完全掉入了热火的节奏中，被洛瑞牵着鼻子跑。而且，热火的进攻非常流畅，不再有曾经的停顿感。这也是洛瑞组织的风格，他非常喜欢给对手埋下陷阱。但如果队友能跟上洛瑞的思路，其实会更好。洛瑞在这个回合向塔克示意到弱侧底角区域，等阿德巴约开始跑动时，你们会发现。这就是两分钟前西罗与阿德巴约空冠顺下的起手式。可惜的是，持球的西罗没有看到底角的塔克，这也是塔克投三分最喜欢待的区域。所以洛瑞有意让塔克与队友互换位置，如果能将球传出来，这回合进攻效果就出来了。你补内线，我就外线开火；你待在底角，我就从外线开动，进内线扣烂你们的篮筐。这大概就是洛瑞赋予热火的新能量。这支球队即使在巴特勒不在场时。他也能给你玩出不少花样，当然最爽的应该就是阿德巴约了。过去他的进攻有些过于复杂，铺满的前戏并不是阿德巴约喜欢的风格，这种才是他最喜欢的小球时代版的中锋，不需要那么多铺垫。而洛瑞与巴特勒的化学反应看起来也很不错，这种越过防线的传球让卸下组织重担的巴特勒回到了一个舒适区。不得不说，这种传球对防守来说真的足够致命。但好话说完了，我们也该说说现实。一个洛瑞还不足以让热火重回去年的水准，热火能挺进季后赛，与他们外线精准、中距离命中有密不可分的关系。简单来说，洛瑞是解放了巴特勒的压力，那你得在进攻端搞出点事情。作为热火为数不多的低位开瓶器，巴特勒的进攻会成为季后赛关键时刻的秘密武器。硬凿内线进攻不仅可以帮队友打开空间，有时候球队胜利就需要这种不讲理的得分方式。去年的巴特勒还能勉强用组织过多压力帮他圆过去，今年你得干出点事。况且有一名球员在得分方面帮你分担了一些压力。西罗的季前赛表现非常不错，他不仅是持球进攻戏份很好，西罗在今年有意开发中距离投篮和近筐小抛投。如果搭配阿德巴约和巴特勒的投篮武器，可想而知，今年的热火进攻端要达到一个怎样的层级。而这也是热火走向总冠军唯一的可能。就像洛瑞的工作，我帮你们梳理进攻，机会是出来了。至于球能不能打进，还得靠你们自己。如果只是上赛季的投篮表现，热火还真的是走不远，因为他们的防守锋线确实有点薄弱。虽然引入了乐瑞，但他与塔克的年龄是个隐患，季后赛的高强度对抗对他们体力消耗势必会成为挑战。另一个引援的大漠，脚步已经有些慢了，热火的防线已经不足以成为他们进攻随便打的底气。要想获得总冠军，真的要看这三名球员了。再一次赢得了助攻王，更是带领太阳打出本赛季联盟第一的六十四胜十八负的战绩，刷新了队史纪录。到了季后赛，面对年轻的鹈鹕，在没有布克的情况下，他们一度被认为要被黑八。可保罗一次次在末节上演了个人英雄主义的表演，在决胜战更是全场十四次出手全部命中。打出了季后赛历史最完美的进攻表现之一，带队挺进第二轮。而来到第二轮，面对例行赛防守强硬的独行侠，保罗依旧是熟悉的模式，前三节划水，最后一节爆发。G 二第四节，保罗交出了六投六中的惊人表现，以一己之力瓦解独行侠的防守，杀死比赛悬念。那么这部影片，鲈鱼就为大家分析。圣保罗是如何轻描淡写的瓦解独行侠的防守，不断上演不老传说的？嗯、虽然独行侠的防守已经足够好了，但当你面对太阳这么一支中距离命中率高达 63% 同时三分命中率高达 52% 的球队时，无论你有什么防守策略都没有意义了。而且更可怕的是，太阳让独行侠最痛苦的，还不只是他们的准，而是他们打独行侠的方式。这个方式和大部分面对勇士的球队如出一辙，进攻端专找对方进攻最强点。对于勇士就是点名库里，对于独行侠也就是点名东契奇。就比如这个回合
太阳其他人全部拉开，给保罗腾出空间，让保罗自己在湖底面对东契奇单打。随后，保罗运几下球，就是一记干拔中距离。这个球还是保罗自己单打东契奇，一个加速直接突破篮下上篮打进。从这几个球，我们就可以看出来，太阳第二场这场拿出了一个起点，点名东契奇。这个目的其实很简单，并不是因为东契奇的防守不行，纯纯是为了消耗他的体力。东契奇作为独行侠唯一的进攻发起点，只要把东契奇消耗掉，那就等于把独行侠消耗掉了。于是太阳全场追着东契奇打了五十次。上半场东契奇的进攻不错，到了下半场卢卡手感逐渐下滑，同时还领了四次失误。简单说，就是东契奇的体力不够了，不足以支撑他完成高强度、高难度的进攻了。为了避免东契奇被太阳点名。基德在末节也进行了多次防守战术的调整，想在防守端把东契奇藏起来，结果基德的每一次防守调整都被保罗轻描淡写的破掉了。像这个回合，如果保罗要点名东契奇的话，在罚球线的克罗贝尔可以随时与布伦森一起对保罗进行包夹，所以太阳需要做的就是把克罗贝尔调离东契奇身边。可以看到，布克在底线借两个掩护都到弧顶，把史密斯的防守也带了过来。同时，布里奇斯在掩护后马上向左侧底角移动，把贝尔坦斯带走。约翰逊也随之向左侧弧顶移动，从而独行侠的篮下就被清空了。克勒贝尔不得不站在篮下盯防比永博，这时再找东契奇就没有被多人包夹的威胁了。随后，保罗把球给到了约翰逊，同时为布克做了一个掩护，而布克在四十五度又与约翰逊进行手递手挡拆配合。布克心意包夹后，把球分给了约翰逊。约翰逊也在吸引到一定包夹后，把球传给了右侧的保罗。随后，保罗三分出手命中。这一球，布洛克从后场就开始贴防保罗，想要制造个保罗为例。而随后，保罗过来中线，约翰逊马上就上提给保罗做掩护。因为约翰逊刚刚投进了一记三分球，所以这一球布洛克不敢去包夹保罗了，只能换防，让东契奇去防，自己去盯防外弹的约翰逊。于是，保罗获得了单挑东契奇的机会。保罗直接加速突破，东契奇根本跟不上保罗。过掉东契奇后，轻松上篮得手。这回合，独行侠再一次改变防守策略，让东契奇站到右侧底角位置。而东契奇负责的人要上前挡拆时，克勒贝尔便会提前进行换防，以此来避免东契奇被保罗点名。随后，保罗也明白了，直接让队友拉开，让比永博上体挡拆。比永博带走了布洛克，而把克勒贝尔换到了自己面前。随后，保罗罚球线位置立棍单挑克勒贝尔，急停回拉后，中距离跳投得手。第四节比赛还剩下七分零四秒时，保罗持球过半场，他和沙梅特挡拆，随后又是打东契奇，一个转身加速就冲到了篮下，迎着史密斯的防守攻框，球进哨响，太阳在保罗命中罚球后领先了十五分。而在这四分钟之前。保罗面对布伦森命中的那记三分之前，独行侠已经把比分追到了只剩三分。可保罗就在这四分钟时间内六投六中，得到了十四分。保罗一个人就打穿了独行侠的防守。他在攻防两端用教科书级的表现，证明了控卫之神的称号是多么的当之无愧。随后，布克回来连续三记三分，彻底让比赛失去了悬念。季后赛至今，末节的保罗一共得到了八十二分，联盟第一。同时送出了二十次助攻，并且只有五个失误，百分之六十四的投篮命中率，百分之三十八的三分命中率。合体获得系列赛两场末节十九分，第六场十四投全中的神迹，这些都是三十六岁的保罗所创造的。三十七岁的保罗生涯的第十七个赛季，你很难相信，如今的他却站在了职业生涯的顶端。他用自己的努力，用自己的表现，让人们忘记了他的年龄。其实这轮系列赛，保罗能力我们不用怀疑，太阳全队也都有着稳定高效的发挥。可如果非要选一个最佳球员的话，我觉得是东契奇。东契奇两场比赛拿到了八十分，他已经把最好的自己都打出来了。但无奈在强大的太阳面前，独行侠却显得那么不堪一击。太阳用毫无争议的整体实力，让东契奇成为了独行侠，成为了孤胆英雄。说实话。独行侠这轮给太阳的威胁，真的没有上一轮鹈鹕来的大。独行侠是有东契奇，防守也足够稳定强悍。
，但他们也就只有一个东契奇了。而太阳呢，有保罗，有布克，有艾顿。独行侠的单兵防守质量也完全不是太阳的防守，比如说身高、臂展、意识等。为什么防不住艾顿？即使独行侠第一时间防到了艾顿面前，但他们的身高、臂展根本对艾顿造成不了什么影响。尽管他们的三分在线，但他们也只有三分了。他们的现状像极了2020年在园区当中被湖人绅士横扫的那支火箭，而如今的东契奇可能就是当年的哈登。尽管你个人再怎么厉害，也避免不了球队被碾压的事实。很可能经过这轮系列赛，东契奇自己会明白，如果想要真正去夺冠，自己到底需要一个怎样的球队配置，而自己作为球队领袖还要去做好哪些事。以东契奇的能力，相信他在下赛季。应该会把一个更好的库里，我想分析出他的一切。每一次在赛场上看到他的身影，我总是问自己，为什么他可以如此特别？于是我将目光锁定在斯蒂芬·库里的三分防守，在显微镜下逐帧分解他的动作，看似无限接近平民天赋的动作，却隔着无法跨越的鸿沟。无论是接球三分还是投篮技术动作，大多情况下我只能狠狠地摔下键盘，感叹一句：“这就是斯蒂芬·库里。”草草了事。但关于库里存在很多容易被忽视的事实，除了防守，我觉得运球技术也是之一。看到那些集锦和训练视频，很难去质疑库里的运球技术，但结果只是一句他运球很好作为结果，一笔带过了。当我们将目光放在库里运球画面时，会发现很多疑点。运球不是低重心模式才有助于突破吗？但我们对比库里与欧文的运球重心，你会发现他们两人处于两种重心状态。库里的运球重心比较高，但就是这种高重心状态没有大幅度急停 （crossover）， 库里总是很轻松突破到篮下得分，存在即合理。为什么库里这种模式在其他球员身上很难看到？这部影片就让鲈鱼对库里运球技术进行分析，让我们来发掘库里的运球有哪些秘密。运球的好坏决定了一名球员的进攻威胁好坏，你们认为这句话正确吗？其实篮球比赛是一个结果论性质，突破运球亦是如此。我们想的简单些，运球摆脱防守，创造进攻空间，这就是好的运球突破。没有大幅度变相，库里每一次突破就像这个回合一样，看起来轻松写意。有时候甚至不需要变相，库里就可以持球杀入篮下，完成得分。没有德鲁大叔的炸球变相视觉盛宴，但从结果来看，这就是合格的运球突破，不是所谓的单挑晃倒对手，利用拍打球步伐行进到自己需要的地方。所以对库里来说，他不仅要锤炼自己的运球技术，防守对他的策略反而会成为他突破的利器。我们看这两个画面，这是库里接球时防守的站位，面对欧文的防守球员会踢开一段距离站位，我相信你们 get 到了。造成这样的现象，源自于二者的进攻威胁武器。一名外线进攻威胁最强的球员库里面对的防守者与其他控球大师有很大不同，很多防守要站在三分线外位置限制库里的三分，面对其他控球人，防守往往会选择三分线附近或者再放一步的位置。如果防守距离进攻过近，意味着什么？对库里来说，大幅度的 crossover 并不是那么需要，他的投篮威胁反而会变成突破防守重心的一大利器。当防守在这个位置就被库里甩掉，接下来补防工作会变得更加艰难。可以看到库里过掉第一道防线，他可以突破的空间有多么宽敞。这同样解释了为什么库里运球高总是能轻易把防守过掉。库里运球重心高，防守重心也会高。对库里来说，运球重心高不利于他接下来的启动突破，却有利于他的合球投篮。这个重心高度，库里可以随时出球投篮。所以从这个角度来看，与其说库里突破有些轻松，不如说防守给库里的突破环境比欧文要友好一些。比如说这个回合。将球换到右手，埋头运球的库里突然抬头看了眼篮筐，右手的半持球状态像极了准备投篮的姿势。往往这种拜佛动作很容易迷惑防守。你们会发现，库里在做假投篮时，他不会像其他球员一样需要完成非常标准的拜佛，很多时候只是抬头瞄了眼篮筐，防守内心都要颤抖两下，直起腰，小跳步。有时候只要稍稍摆上这两个动作，防守就算不扑过来，重心也会被破坏的非常严重。库里十分清楚自己优势在哪里，这招对他来说屡试不爽。但库里运球同样有独到之处，有时候防守明明在库里身边，愣是亲手把他送到篮下，目送他上篮得分
，防守如果能加快一步，不就可以追上了吗？库里的运球重心是很高，他的下肢爆发力与埃弗森他们有一些差距，这也是他为什么不会像欧文一样压低自己的重心，那不是他擅长的。但即使不压低重心，你们会发现每次库里运球都会牵着防守鼻子走，他的节奏非常好，从背后高拉到俯身低运，结合脚步的虚实突刺。虽然不同于东西奇般节奏，库里的运球节奏是历史顶级水准。他也会变速，由慢到快，把防守打得措手不及。这样的高重心是如何突破防守呢？秘密其实在他的上肢和脚步。库里的上肢力量往往会是我们忽视的一点。你们看，虽然重心不如欧文一样，但库里的运球速度非常快，尤其是右手大力炸球这一下，彻底破坏了防守的重心。这是库里非常喜欢的招式。他在突破前会像这个回合一样保持匀速运球，左右的试探突破，不断晃动防守重心，直到这一下换到右手，库里会犹豫一下，左脚发力把整个人扔在空中。这个犹豫非常棒，一般接下来的炸球式运球，不是把防守晃到身后，就是破坏了他的重心。当然，说到招牌动作，一定是库里的背后运球，他的双背运经常把防守耍在原地，一个加速就过掉了。但库里双背运用的并不是很频繁，就像无球跑动的他。库里持球进攻难以防守，原因来自于灵活又多变的突破运球手法。但很多时候，我们在库里突破中经常看到这样的画面：很轻松地突破到篮下。我们注意这回合库里跑动路线基本以弧线形式冲到篮下。这个技术包括欧文、埃弗森、纳什等都会频繁使用。绕字诀突破看起来很简单，但这招式非常实用。在篮球运动中，进攻方永远是掌握着主动权，防守是被动的一方。绕字诀突破也彰显了库里运球突破的核心角度。如果欧文的突破核心是拉开身位，库里的核心就是找角度。所以，我们再回看库里的突破，只要有突破角度，哪怕是需要绕一大圈，库里也会瞄着那一处启动冲刺，就这样闲庭信步一般，在完全没有造成任何减速情况下，成功进行一次个人训练一般的上篮得分。绕字诀核心也蛮符合库里的打球风格，能不接触就坚决不接触身体。这会让防守十分被动。你说冲得猛一点吧，碰到库里就是阻挡犯规；你说不冲吧，也不能看着他得分。毕竟现在还是对手，防守在场上变成库里迷弟也不太合适。可能有人会问，如果防守经验丰富，瞬间后撤到库里的行进路线上怎么办？就像这回合一样就好，直接选择撤步，破坏防守的重心。但像库里这种以角度为核心突破理念，获得的投篮空间并不是很大，所以他在突破到篮下时。会选择抛物线高的离谱的抛投，完成终结。我确实好奇，这高度如何能完成封盖？库里的运球是一方面，还有更重要一点是他的脚步。与欧文大开大合般脚步不同，库里很喜欢在运球中掺杂非常多的小碎步。虽然步伐迈得不大，但是库里突破时脚步速率达到了极致，就像他的手活一样。库里的脚步技术非常细腻，所以我们看库里的脚步动作，很多时候他更像颠跑一样。我想这也是他脚踝比较脆弱的主要原因。长时间这个动作对脚踝压力还是蛮大的，但这种踮脚动作突破宛如一个精灵一般，不停穿梭在球场之中。库里的运球让人看起来是另一种赏心悦目。如果说凯里欧文运球是刚，库里运球更像是柔。无论从动作还是脚步移动，库里的运球其实蛮像保罗乔治一样，如绸缎一般的丝滑。好了，以上就是本部影片的全部内容了。如果你喜欢鲈鱼的分析，请点点订阅，欢迎来评论区与鲈鱼一起讲球。